முன்பொரு காலத்துல ஒரு ஊர்ல ராமையாங்கிற ஒரு விவசாயி இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு மாடு இருந்துச்சு அந்த மாடு பேரு கங்கா அந்த மாடு தன்னோட சந்ததிய நல்லா விற்பி செஞ்சது ஒரு பசு மாடு பத்து பசு மாட ஆச்சு ஒரு நாள் ராமையா பசு கிட்ட வந்து கங்கா உன்னாலதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உன்னாலதான் ஆதாயம் கிடைச்சது எவ்வளோ பசுக்கள் பாரு அப்படின்னு சொன்னான் அப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு கங்காக்கு ரொம்ப வயசாச்சு ஒரு நாள் ராமையா பால் கறக்கறதுக்காக கங்காக்கு வயசானதுனால பால் வரவே இல்ல என்ன கங்கா உங்ககிட்ட ஒரு சொட்டு பால் கூட வரவே இல்ல என்ன பண்றது எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அதனாலதான் என்னால பால் தர முடியல ராமு உடனே பக்கத்துல போய் அப்படின்னா இதுக்கு இனிமே தீனி போடுறது தண்டம் உடனே இத கசாப்பு காரனுக்கு வித்தா காசாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு ராமையா எதுவும் சொல்லாம கங்காவ கசாப்பு கடைக்காரனுக்கு விக்க சந்தைக்கு எடுத்துட்டு போனான் கங்காவுக்கு எதுவுமே புரியாம என்னது ராமையா என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கா இங்க ஏன் இவ்வளவு பசுக்கள் இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு இன்னொரு பசு கிட்ட போயி இங்க ஏன் இவ்வளவு பசு மாடுகள் இருக்கு உனக்கு தெரியாதா இவங்களுக்கு நம்ம ஆதாயம் கொடுக்கற வரைக்கும் தான் இவங்க நம்மள வச்சுப்பாங்க நம்மளோட பயன் அவங்களுக்கு முடிஞ்சதும் நம்மள இங்க வந்து வித்துருவாங்க இந்த மனுஷங்க இவ்வளவுதான் ஐயோயோ அப்படின்னா நம்மள இங்க கொண்டு வந்தது நம்மள கொள்றதுக்கு தானா இது என்ன அநியாயம் அப்படின்னு ராமையா கிட்ட வந்தது என்ன ராமையா என்ன கசாப்பு கடைக்காரனுக்கு விற்க போறியா ஆமா இனிமே உன்னால எனக்கு எந்த உபயோகமும் இல்ல அதனாலதான் விற்க போறேன் அது கேட்ட கங்கா பசு மாடு சத்தமா அப்படின்னு சிரிச்சது எதுக்கு அப்படி சிரிக்கிற ராமையா நான் எப்பவும் மாமிசம் சாப்பிட்டதே இல்ல ஆனால என்னோட சாவு இவ்வளவு கோரமா இருக்கு எந்த தப்பும் செய்யாத எதிர்க்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்காத என்ன கொண்டு ஏன் மாமிசத்தை சாப்பிட போற உங்க சாவு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சேன் அதனாலதான் சிரிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ராம யோசிச்சான் பால் கொடுத்து உன் குடும்பத்தை காப்பாத்தின ஆனா எனக்கு கிடைச்சது தவிடு என் பால் இல்ல தயிர் நெய் வெண்ணெய் இது இல்லாம எருவு கூட தயாரிச்சுங்க அதுல சமைச்சிங்க இன்னைக்கு உன்கிட்ட இருக்கிற ஆதாயத்துக்கு மொத்த காரணம் நான் தான் ஆமாவா இல்லையா ஆமா நிஜம்தான் அந்த மாடு பேசினத பக்கத்துல இருந்த எஜமானர்கள் கூட வந்து பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க உன்னோட அம்மா உன்னை எப்படி பாத்துப்பாங்களோ அப்படிதான் நானும் பண்ண ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி தண்டனைய கொடுக்கற ஓ நிலைமை என்ன ஆக போகுது இப்படி என் சந்ததிய கொல்றதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இத கேட்ட ராமையாவுக்கும் பக்கத்துல இருந்த மாடுகளோட எஜமானர்களுக்கும் கண்ணுல தண்ணி வந்துருச்சு ராமையா ரொம்ப இறக்கப்பட்டு என்ன மன்னிச்சுடு கங்கா இன்னைக்கு நீ என் கண்ண திறந்துட்ட இவ்வளோ நாள் நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன்னு இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனிமே நான் எந்த மாட்டையும் கசாப்பு கடைக்காரனுக்கு விற்க மாட்டேன் பக்கத்துல இருந்த மாடுகளோட சொந்தக்காரர்களும் தங்களை மன்னிச்சுடுங்கன்னு சொல்லி மாடுகளை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த மாடுகள் கங்காவுக்கு நன்றி கடன் பட்டு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ராமையா கங்காவை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் எப்பவும் போல பாத்துக்கிட்டான் அன்னையிலிருந்து ராமையா இந்த மாதிரி தப்ப செய்யணும்னு நினைச்சதே இல்ல நம்ம மூன்றாவது பாகத்துல அந்த மந்திரவாதி அவளை பாட்டில்ல அடைச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல இருந்த கணவன் அவளோட உறவினர்கள் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் அவளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பெரிய பேய் சேகர் கிட்ட தம்பி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இவ்வளோ ராத்திரி ஆகியும் சந்திரிகா வரல என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆமா எனக்கும் அப்படியேதான் இருக்கு நான் இப்ப வெளிய போய் அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்துட்டு வரேன் சரிப்பா நாங்களும் உன்னோட வரோம் அப்படின்னு அவளை தேடி கிளம்புனாங்க அவங்க எல்லாரும் காடு முழுக்க தேடினாங்க ஆனாலும் அவ அங்க இருக்கிற மாதிரியே தெரியல மறுபடியும் அவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்து இங்க பாருப்பா சந்திரிகாவை எங்க தேடியும் காணும் என் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அத கேட்ட சந்திரிகாவோட தோழி சேகர் எனக்கு என்னமோ ஊர் எல்லையில இருக்கிற மந்திரவாதி மேல சந்தேகமா இருக்கு நம்ம ஒரு தடவை அங்க போய் பாக்கலாம் ஆனா அந்த ஆள் இங்க வரமாட்டாரு அனாவசியமா அங்க போறது தப்பு இல்லையா அது சரிப்பா ஆனா நம்ம அவ அங்க இருக்காலான்னு தெரிஞ்சுக்க தானே போறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு போனாங்க அங்க யாருமே இல்ல அந்த பேய்களும் சேகரும் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த இடம் முழுக்க தேடும் போது பாட்டில் குள்ள இருந்த சந்திரிகா அவங்கள பாத்து சேகர் நான் இங்க இருக்க என்ன விடுவீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட்டான் சேகர் அந்த சத்தத்தை கேட்டு அங்கே எங்கேயும் பார்த்தான் அவ ஒரு பாட்டில்ல அடைக்கப்பட்டிருந்தா உடனே அவளை வெளியில எடுக்க முயற்சி பண்ணான் அப்ப சந்திரிகாவோட தோழி பாத்தீங்களா என் சந்தேகம் நிஜமாயிடுச்சு 
ஆனா இவ இவ்ளோ பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்ல அப்படின்னு சொன்னான் சேகர் சந்திரிகாவை விடுவிச்சான் அவங்க எல்லாரும் அங்க இருந்து வெளியில வரும்போது அந்த நேரத்துல அந்த மந்திரவாதி அங்க வந்தான் எங்க தப்பிச்சு ஓடுறீங்க ஒரு பேய புடிச்சா அத தேடி நிறைய பேய்கள் வரும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு அந்த எல்லா பேய்களையும் அடைச்சு வைக்க முயற்சி பண்ணான் அப்ப சேகர் பக்கத்துல இருந்து ஒரு கம்ப எடுத்து அவன் தலையிலே அடிச்சான் அம்மா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே மயங்கி விழுந்துட்டான் மந்திரவாதி அவங்க எல்லாரும் அவன் மயக்கத்துல இருந்து எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ள எல்லாரும் இங்க இருந்து ஓடிடணும்னு தப்பிச்சு போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மந்திரவாதி குகையில இருந்து வெளியில வந்து அம்மோ அம்மா தண்ணி யாராவது எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னான் ஆனா அவனுக்கு உதவி செய்ய அங்க யாருமே இல்ல அவ தண்ணி தண்ணின்னு சொல்லி தண்ணி இல்லாம இறந்து போயிட்டான் இப்ப இவங்க எல்லாரும் அவங்கள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு வெளியில வந்து சந்தோஷத்தோட ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து நல்ல வேலை சந்திரிகா நமக்கு கிடைச்சா அப்படி சொல்லும் போது மந்திரவாதி இப்படி பண்ணுவான்னு நினைக்கல அந்த நேரத்துல பெரிய பேய் சந்திரிகா கிட்ட அது சரி சந்திரிகா அவன் எதுக்கு ஒன்னு அடைச்சு வச்சான் உன் கிட்ட இருந்து அவனுக்கு என்ன வேணும்னு ஒன்னு அடைச்சு வச்சான் அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு சந்திரிகா நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொன்னான் அப்போ சேகர் விடு சந்திரிகா நல்லவங்களுக்கு தான் இப்படிலாம் நடக்கும் கவலைப்படாத நான் உனக்கு எதுவும் நடக்க விட மாட்டேன் நாங்க எல்லாம் இருக்கோம்ல அப்படின்னு எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா அங்க இருந்து கிளம்பி போனாங்க அப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு அந்த மந்திரவாதி சேகர பழி வாங்கணுங்கிறதுக்காக கெட்ட பேயா மாறினா அவ சேகர என்ன செய்ய போறான்னு அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம் நாலாவது பாகத்துல சேகர் சந்திரிகாவை விடுவிச்சான் தாகத்தால இறந்து அந்த மந்திரவாதி ஒரு கெட்ட பெய மாறினாக்கர் என் உயிரை எடுத்துட்டல உன்ன நான் விட மாட்டேன் உனக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் நரகத்தை காட்டுறேன் ஏண்டா உயிரோட இருக்கோம்னு நினைக்க வைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு உன்னை இம்ச பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஷேகர் கிட்ட வந்தான் ஷேகர் அவன் வீட்டுல அவன் மனைவியோட பேசிட்டு இருந்தான் என்னங்க நான் ஒரு பேயி நீங்க ஒரு மனுஷன் அப்படி இருக்கும்போது நமக்குள்ள இந்த காதல் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க சந்திரிகா உண்மையான காதலுக்கு கொலம் கோத்திரம் எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி மனுஷன் பேயிங்கிற பேதமும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னான் நல்லா சொன்னீங்க நீங்க ரொம்ப நல்லவரு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்த அந்த பேயி என் உயிரை எடுத்துட்டு நீங்க சந்தோஷமா வாழறீங்களா சேகர் உன்ன விட மாட்டேன் வெளியேறிச்சு என்ன காரியம் பண்றீங்க ரத்தம் கொட்டதுங்க நான் சொல்றது கேளுங்க இப்படி பண்றது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னான் ஷேகர் கோபமா அவளை பார்த்து அவளை பிடிச்சு தள்ளி விட்டுட்டான் உடனே சந்திரிகா கீழே விழுந்துட்டான் அந்த சமயத்துல ஷேகரோட கண்கள் சிகப்பா மாறினத பார்த்தா அப்ப அவ மனசுக்குள்ள ஷேகர் உடம்புக்குள்ள ஏதோ துஷ்ட சக்தி புழுந்திருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைச்சா அப்படின்னு அவ சொந்தக்காரங்க கிட்ட போனான் அங்க பேய்கள் நடந்த எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்குச்சுங்க அவங்க எல்லாரும் அவளோட சேர்ந்து ஷேகர் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அந்த துஷ்ட சக்தி ஷேகர் உடம்ப விட்டு வெளியில போயிடுச்சு அந்த நேரத்துல ஷேகர் உயிருக்காக போராடிக்கிட்டு இருந்தான் அத பார்த்து எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க பேய்களின் தலைவன் அவரோட சக்தியால அந்த காயங்கள் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணாரு ஷேகரை திரும்பவும் சரியாக்கினாரு சந்திரிகா அது வேற யாரும் இல்ல அந்த மந்திரவாதி தான் அவன் செத்து துஷ்ட சக்திய மாறி என் உடம்புக்குள்ள புகுந்துகிட்டான் அவன் என்ன சும்மா விட மாட்டான் என்ன கொல்ல போறான் நான் அப்படி நடக்க விட மாட்டேன் நான் உங்களை காப்பாத்திடுவேன் நீ எதுவும் பயப்படாத நாங்க இருக்கோம்ல அவ ஆட்டத்தை நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு வெளியில அங்க ஒரு காலி இடத்துல ஒரு பெரிய குழிய வெட்டி அங்கே உட்காந்துக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த துஷ்ட சக்தி அங்க வந்தது அந்த நேரத்துல ஷேகரும் சந்திரிகாவும் எல்லாரும் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏண்டா நீ இன்னும் உயிரோட இருக்கியா இந் நேரத்துக்கு நீ செத்து போயிருப்பேன்னு நினைச்ச நீ எப்படி உயிரோட இருக்கன்னு பாக்குற அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் அவன் உடம்புக்குள்ள புகுந்துக்குச்சு திரும்பவும் சேகர் சத்தமா சிரிச்சு நான் சாக போறேன் நான் சாக போறேன் 
அப்படின்னு தலைய செவத்துல முட்டிட்டு இருந்தான் அந்த சத்தத்தை கேட்டு சந்திரிகாவும் பேய்களும் எழுந்துக்குச்சுங்க பேய்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வந்தது அந்த பேய்கள் சேகரை பிடிச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வெளியில வெட்டியிருந்த குழியில தலைனாங்க அந்த துஷ்ட சக்தியோட ஆத்மா அந்த பேய்களோட மந்திரத்துக்கு சேகர் உடம்ப விட்டு வெளியே வந்தது உடனே சந்திரிகா சேகர வேக வேகமா வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போனான் அப்போ அந்த பேய்கள் டே மந்திரவாதி உன் துஷ்ட சக்தி எங்க நல்ல சக்திக்கு முன்னாடி வேலை செய்யாது அத கேட்ட அந்த மந்திரவாதி விட்டுடுங்க விட்டுடுங்க என்ன விட்டுடுங்க அப்படின்னு சத்தம் போடும்போது அந்த துஷ்ட சக்தியால ஒன்னும் பண்ண முடியாம வேரோட அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா அடுத்த பாகத்துல பாக்கலாம்